ரகசியமாய் ஒரு காதல் காதல் மலை டூ தேர்ட்டி நைன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அங்கே மஃப்தியில் அவங்களுக்கு ப்ரொட்டெக்ஷன் கொடுக்குற ரெண்டு போலீஸ்காரங்க நிற்கிறாங்க போலீஸ் சார் நீங்களா நாங்கள் யாரும் திருடுங்கன்னு வீட்டில் திருடிட்டு போகிறாங்கன்னு நினச்சி விசாரிக்க வந்தோம் ஆதி அருண் ஷா மொழிக்கிறாங்க ஆதி சமாளிப்போம் ஒன்றும் இல்லை சும்மா வாக்கிங் போகலாம்னு போலீஸ் இந்த நேரத்துலையா ஆதி ஆமான்னு சொல்ல போலீஸ் நாங்கள் வேணும்னா கூட வருவா சார் ஆதி இல்லை நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் நீங்கள் வீட்டை பார்த்துக்கோங்க போதும்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறாங்க ரொம்ப தூரம் நடந்து போகிறாங்க அருண் ப்ரோ இதுக்கு மேலே முடியாது இவ்வளோ தூரம் வந்தாச்சு ஒரு மாமரம் கூட கண்டில் படலை இதுக்கு மேலே எங்கே போய் கண்டுபிடிக்கிறது என்னால் முடியாது நீ வா ஷாம் நாம் போகலாம் ஷாம் ஆமாம் நீயாச்சும் உன் பொண்டாட்டியாச்சு எங்களை ஆளை விடுன்னு போக போகிறாங்க அது வீட்டுக்கு தானே போங்க நான் அம்மா கிட்டே பேசிக்கிறேன் என்னை வேறு நேற்று குடிக்க சொல்லி ஐடியா கொடுத்தீங்க இது அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சா உங்களை என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தெரியும்ல அருண் ஷாம் ஷாக் ஷாம் என்ன அறிவி இதுக்கு போக கோச்சிக்கிறேன் இன்றைக்கி மாங்க இல்லாமல் நம்ம யாரும் வீட்டுக்கு போகக்கூடாது ஓகே ஃபாலோ மீனு சொல்லிவிட்டு முன்னாடி போக பின்னாடி ஆதி அருண் வராங்க கொஞ்ச தூரத்தில் ஒரு மாந்தோப்பு இருக்குது அதை பார்த்து நிம்மதி பெருமூச்சு விடுறாங்க கேட்கிட்ட செக்யூரிட்டி இருக்கான் சைடில் வே வேலி இருக்குது அதை ஏறி குதிச்சு உள்ளே போகிறாங்க ஷாம் அப்பாடா ஒரு வழியாக மாட்டிக்காமல் வந்துட்டோம் இங்கே எவ்வளோ மாங்காய் இருக்குது பார் போ ஆதி உன் பொண்டாடிக்கு எவ்வளோ வேணுமோ போ பறிச்சுட்டு வா நாங்கள் யாரும் வராங்களான்னு இங்கேருந்து பார்த்துக்குறோம் ஆதி என்ன நான் போய் பறிக்கணுமா அதுக்கு எதுக்கு நீங்கள் இருக்க ஒழுங்காக போய் மரத்தில் ஏறி மாங்காய் பறிச்சுட்டு வா ஷாம் எல்லாம் என் நேரம் பேசாமல் லண்டன்லேருந்து கிளம்பி உன்னை பார்க்க வந்தேன் பார் என்ன சொல்லணும் ஆதி ஓவராக பேசாமல் மாங்காவை பறித்து போடு நாங்கள் பிடிச்சிக்கிறோம் ஷாம் மாத்தில் ஏற்றி விட்டுட்டு இருக்காங்க அப்போ ஆதி மொபைல் ரிங் ஆகுது சவுண்ட் கேட்டு ஷாம் ஜெர்க் ஆகி கால் ஸ்லிப் ஆகி கீழே அருண் மேலே விளையாடுறாரு ஆதி வேகமாக மொபைல் எடுத்து சைலண்டில் போட்டுட்டு பார்த்தா பார்வதி கால் பண்ணுறான் ஆதி அட்டன் பண்ணுறாரு ஆதி பேசுறதுக்குள்ள பார்வதி எப்போ மாமா வருவீங்க எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது ஆதி என்னை கடைக்கு அனுப்பியிருக்க வாங்கிட்டீங்களா சீக்கிரம் வாங்கன்னு சொல்ல திருட அனுப்பியிருக்க ஞாபகம் இருக்கட்டும் பார்வதி பல்ப்ஸ்மே மாமா உங்ககிட்ட ஒன்று கேட்கணும் ஆதி என்ன கேளு பார்வதி அது நான் தெரியாமல் உங்களுக்கு கடிச்சிட்டேன் வலிக்குதான் ஆதி கையில் எதுவும் இல்லை உதத்தில் தான் எரியுது பார்வதி சாரி மாமா நீங்கள் நேரில் வாங்க நான் உங்களுக்கு மருந்து போட்டு விடுறேன்னு வெட்கப்படுறேன் ஆதி ப்ளஷ் ஸ்மைல் பண்ணி நீ சொல்லிட்டல சீக்கிரம் வந்துடுறேன் பார்வதி லவ் யூ மாமா ஆதி லவ் யூ டூ கொண்டாட்டி ஷாம் கடுப்பா டே இங்கே அவன் உயிரை கையில் பிடிச்சிட்டு இருக்கான் உனக்கு ரொமான்ஸ் கேட்குதா அதுவும் ஐ லவ் யூ அப்படியே லவ்வர்ஸ்னு நினப்பு ஆதி நாங்கள் எப்போவும் லவ்வர்ஸ் தாண்டா உனக்கு என்னடா பிரச்சனை பார்வதி என்னாச்சு மாமா ஆதி ஒன்றும் இல்லைச்சலாம் உன் அண்ணனுக்கு பொறாமே சரி நான் கொஞ்சம் நேரத்தில் வீட்டுக்கு வந்துடுறேன் அது வரைக்கும் பசிச்சா ஃப்ரிட்ஜில் பால் இருக்கும் காய்ச்சி குடி நான் மாங்காவோட வரேன் பாயின்னு கால் கட் பண்ணிடுறாரு பார்வதி கிச்சனுக்கு போய் லைட் போடுறா அங்கே யாரோ பார்த்துட்டு ஷாக் ஆகிறா அங்கே அக்கிலா தண்ணி பிடிச்சிட்ருக்காங்க பார்வதி ஆமாம் நீங்கள் இந்த நேரத்தில் இங்கே அக்கிலா வாட்டர் பாட்டிலில் தண்ணி இல்லை எடுத்துட்டு போகலாம்னு வந்தேன் நீ இந்த நேரத்தில் தூங்காமல் இங்கே எதுக்கு வந்த பார்வதி அது பசிச்சா அதான் பால் குடிச்சு காய்ச்சி குடிக்கலாம்னு வந்தேன் அக்கிலா அதுக்கு இந்த நேரத்தில் தனியாக வருவியா ஆதி எங்கே தூங்குறானா பார்வதி முடிக்கிறா சமாளிப்பாக ஆமான தலையை மட்டும் மாட்டுறான் அக்கிலா சரி இப்படி வா நான் பால் காய்ச்சி கொடுக்குறேன் பார்வதி பரவாயில்லம்மா நானே பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு எதுக்கு சிரமம் அக்கிலா அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை இப்படி வான்னு பார்வதிக்கு பால் காய்ச்சி கொடுக்குறாங்க அக்கிலா இந்த மாதிரி நேரத்தில் சூடாக குடிக்கக்கூடாது இருந்து ஆற்றி கொடுக்குறாங்க பார்வதி அக்கிலா அக்கறையில் அக்கறையாக இருக்கிறதுன்னு நினச்சி சந்தோஷமாக பால் குடிக்கிறான் பால் குடிச்சு முடிச்சதும் அக்கிலாவும் பார்வதியும் கிச்சன்லேருந்து வெளியே வராங்க அப்போ பெட்ஷீட் போட்டு ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி ஒருத்தவங்க வீட்டுக்குள்ளே வரான் அக்கிலாவும் பார்வதியும் அவனை பார்த்துட்டு திருடன் திருடன்னு கத்துறாங்க 
ஐயோ அம்மா கத்தாதீங்க நான் தான் அருண்னு சொல்லி வெச்சுட்டு இருக்கிறாங்க பார்வது என்ன சின்னையா கோலம் இது அருண் பாவமா எல்லாம் உங்களால் தான் அண்ணி பார்வதி முடிக்கிறா ஆக்கிலா நேரத்துக்கு இந்த கோலத்தில் தனியாக எங்கே போயிட்டு வர அருண் தனியாக கோலமா கூட ப்ரோவும் வந்தார் ஆக்கிலா என்ன ஆரியா அப்போ ஆரி கையில் மாங்காவோட வராரு ஆக்கிலா பார்த்து ஜெர்க்காகி கையை பின்னாடி மறைக்கிறாரு ஆக்கிலா ஆரி உன் கையில் என்ன ஆரி திருட்டு மொழி முடிக்கிறார் ஆக்கிலா என்னென்னு கேட்குறதுல காமி ஆரி வேறு வழி இல்லாமல் கையை எடுத்து காட்டுறாரு ரெண்டு கை ஃபுல்லாக மாங்காய் இருக்குது ஆக்கிலா மாங்காவா இந்த நேரத்தில் எங்கே போய் வாங்கிட்டு வரேன் வாங்கிட்டு வரல தேடிட்டு வரோம்னு ஒரு குரல் யாருன்னு பார்த்தா ஷியாம் தாங்கி தாங்கி நடந்து வராரு ஃபேஸ் லாப் காயமாக இருக்குது ஸ்மால் ஃப்ளாஷ் பேக் மாங்காய் பறித்து பிடிக்கிறப்ப சத்தம் கேட்டு அந்த வாட்ச்மேன் பார்த்துடுறான் யாருன்னு கேட்டுட்டு இவங்கள பிடிக்க வரான் ஆதையும் அருணும் வேகமாக ஓடிடுறாங்க ஷியாம் மரத்துலேருந்து இறங்கிறதுக்குள்ள வந்து பிடிச்சி நாலு அடிக்கிறான் ஷியாம் அவர் போ போத்து இருந்த பெட்ஷீட் எடுத்து வாட்ச்மேன் ஃபேஸில் மூடிட்டு ஓடி வந்துடுறாரு ஃப்ளாஷ்பேக் க்ளோஸ் அக்கிலா மூணு பேரையும் மறைக்கிறாங்க ஆதி அருண் ஷியாம் பாவமாக நிற்கிறாங்க ஆதி அது பார்வதி பசிக்குது மாங்காய் சாப்பிடும் போல் இருக்குன்னு சொன்னான் அக்கிலா அவள் சொன்னால் அந்த நேரத்தில் போயிடுவியா பார்வதி பாவமாக நான் வேணாம் பால் குடிக்கிறேன்தாமா சொன்னேன் அவர் தான் கேட்கலை ஆதி மைன் வைஸ் அடிப்பாவி எப்படி நடிக்கிற உன்ன ஆக்கிலாம் சிரிச்சிடுறாங்க எல்லோரும் இன்னும் சின்ன பிள்ளையாகவே இருக்கீங்க போங்க போய் தூங்குங்கன்னு சொல்லி சிரிச்சிட்டே போயிடுறாங்க ஆதி பார்வதி ரூமுக்கு போகிறாங்க பார்வதி ஒரு மாங்காய் எடுத்து கடித்து சாப்பிட்றாங்க ஆதி பக்கத்தில் உட்காந்து பார்த்துட்ருக்காரு அவள் பாட்டுக்கு கண்டுக்காமல் சாப்பிட்றாங்க ஆதி இங்கே பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கேன் ஞாபகம் இருக்கட்டும் பார்வதி பல்ப் ஸ்மைல் கொடுத்துட்டு ஆரி ஷர்ட் பிடிச்சி கிட்ட எடுத்து உங்களை போய் மறப்பேனாமம்மானு க்ளோஸாக கிட்ட வந்து ஆறு அவளையே பார்க்குறாரு பார்வதி இந்தாங்க மாங்காய் சாப்பிடுங்கன்னு ஓட்டி விடுறா ஆறு சாப்பிட்டுட்டு என்னடி இவ்வளோ பிடிக்குது இது சாப்பிடாத விடு நான் நாளைக்கு வேறு நல்ல மாங்காய் வாங்கி தரேன் பார்வதி போகமாம்மா இதான் நல்லா இருக்குன்னு சாப்பிட்றான் பார்வதி இப்போ வேணும்னா சாப்பிட்டு பாருங்க நான் கடித்த மாங்கான்னு கொடுக்குறான் ஆறு சாப்பிட்டு முகத்தை சொல்லிக்கிறான் சொல்லிக்கிறாரு இப்போவும் பிடிக்குது தான் இதை போய் எப்படி தான் சாப்பிட்றியோ பார்வதி போங்க மாமா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குன்னு ரசித்து சாப்பிட்றான் ஆதி அவள் மடியில் படுத்துக்கிறாரு அப்படியே அவன் மாங்காய் ரசித்து ருசித்து சாப்பிட்றத பா ரசிக்கிறாரு ஆதி யாரும் நேரில் வந்தால் என் காயத்துக்கு மருந்து போடுறேன்னு சொன்னாங்க பார்வதி மருந்து தானே போடா போச்சுன்னு சிரிச்சுக்கிட்டே குனிஞ்சி அவர் நோசோடு இவர் நோசை ஓரசுறான் மெதுவாக கிட்ட போய் அவர் லோவர் லிப்ஸில் கிஸ் பண்ணுறான் அப்படியே வைக்கப்பட்டுக்கிட்டே இன்னும் க்ளோஸாக போய் லிப்லாக் பண்ணுறோம் சீன் ஃபேட்ஸ் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் ஹாலில் பார்வதி ஐஸ்வர்யா அருண் பேசிகிட்ருக்காங்க ஐஸ்வர்யா அருண் இங்கே இந்த வீட்டுக்குள்ளாரே இருக்க போர் அடிக்குது கொடைக்கானலில் நமக்கு சொந்தமான கெஸ்ட் ஹவுஸ் இருக்குதுல்ல அங்கே போனாமா பார்வதி கொடைக்கானலில் கெஸ்ட் ஹவுஸா என்ன ஐஸ்வர்யாம்மா சொல்கிறீங்க அருண் ஆமாம் அண்ணி நமக்கு அங்கே கெஸ்ட் ஹவுஸ் இருக்குது சின்ன வயசில் எங்கள் ஸ்கூல் வெக்கேஷனுக்கு ஃபேமிலியோடு அடிக்கடி வருவோம் பார்வதி ஓ இங்கேருந்து போக எவ்வளோ நேரம் ஆகும் ஆறும் ஷார்ட் கட்டில் டூ ஹவர்ஸில் போயிடலாம் அண்ணி பார்வதி அவ்வளோதானா அப்போ நம்ம கண்டிப்பாக போகணுமே ஆறும் ஆனால் ப்ரோ கண்டிப்பாக ஒத்துக்க மாட்டார் பார்வதி மாமா நான் சொன்னால் கண்டிப்பாக கேட்பார் ஆறும் வேணாம் அண்ணி இப்போ நிலமை சரியில்லை ப்ரோ கண்டிப்பாக ஒத்துக்க மாட்டார் பார்வதி என்ன நிலமை ஆறும் முடிக்கிறான் சமாளிப்பா அது நீங்கள் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கீங்கள்ல ப்ரோ நம்மளுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்ததே பெரிய விஷயம் அதான் சொன்னேன் பார்வதி நீங்கள் வேணும்னா பாருங்கள் மாமாவை எப்படி ஓகே சொல்ல வைக்கிறேன்னு நீங்கள் கிளம்புறதுக்கு ரெடி ஆகுங்கன்னு நம்பிக்கையாக சொல்லிவிட்டு ரூமுக்கு போகிறான் ஆறு ரூமில் பெட்டில் உட்காந்து ஒரு ஆஃபீஸ் கால் பேசி முடிக்கிறார் அப்போ அவருக்கு அந்த அன்னோ நம்பர்லேருந்து கால் வருது ஆதி அட்டன் பண்ணலாமா வேணாமான்னு யோசிக்கிறாரு ஆதி மைண்ட் வைஸ் அவன்கிட்ட வந்து ஓடி ஒளிகிறத விட அவன் ட்ராப் பண் அவனை ட்ராப் பண்ணுறது தான் இப்போ முக்கியம்னு கால் அட்டன் பண்ணுறாரு தட் பர்சன் ஹலோ மிஸ்டர் ஆதித்யா ஃபேமிலியாக ட்ரிப் போய் எல்லோரும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கீங்க போல் ஆதி உனக்கு இப்போ என்ன வேணும் தட் பர்சன் உன் நிம்மதி 
அந்த ஊர்லேருந்து வரப்போ உங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு உயிர் இருக்காது எல்லோரும் மலர்றதுக்கு ரெடியாக இருங்கன்னு மிரட்டிட்டு காலை கட் பண்ணிடுறான் ஆது டென்ஷனாக என்ன பண்ணலாமல் யோசிச்சுட்டு இருக்கார் அப்போ பார்வதி வரா பார்வதி மாமான்னு கூப்பிட ஆதி டீப் திங்கிங்கில் இருக்கிறதால கவனிக்கலை பார்வதி சத்தமாக மாமான்னு அவரை உழுக்குறா ஆதி ரியாலிட்டிக்கு வந்து ஆ சொல்லுமா பார்வதி மாமா அங்கே இருக்க போர் அடிக்குது ஊரில் வந்து மாமா வேறு இன்னும் ரெண்டு நாள் இருக்குல்ல அதுக்குள்ளே நம்ம கொடைக்கானலில் நம்ம கெஸ்ட் ஹவுஸ் இருக்குதுன்னு சின்னையா சொன்னார் நம்ம எல்லோரும் போயிட்டு வரலாமா ஆதி அதான் இப்போ வேணாம் நான் இன்னொரு முறை உன்னை கண்டிப்பாக கூட்டிகிட்டு போகிறேன் பார்வதி இங்கேருந்து பார்க்கணும் இங்கேருந்து பார்க்கணும்னு சின்னையாக சொன்னார் இப்போ விட்டால் பாப்பா பறந்து வளர்ந்த அப்புறம் வர ஒரு மூணு நாலு வருஷம் ஆகிடும் எனக்கு கொடைக்கானல் போகணுன்னு ஆசைன்னு உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன்ல ப்ளீஸ் மாமா நம்ம இப்போவே போகலாம் ஆதி அடம் பிடிக்காத பார்வதி நான் தான் அப்புறம் கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னு சொல்கிறேன்ல விடு பார்வதி என்ன மாமா நீங்கள் எனக்காக எது கூட பண்ண மாட்டிங்களா ப்ளீஸ் மாமா எனக்காக ஒரு வாட்டி அப்புறம் வேறு எதுவுமே கேட்க மாட்டேன் ப்ளீஸ் மாமானு அவரை பிடிச்சி உழுக்குறா ஆதி கோவமா ஹே ஒரு வாட்டி சொன்னால் புரியாது அறிவு இல்லை சும்மா உயிரை வாங்கிட்டு அவன் அவங்க இருக்கிற டென்ஷன் புரியாமல் தள்ளுன்னு கோவமாக எழுந்து வெளியே போயிடுறாரு பார்வதி ஃபீல் பண்ணி அழறா ஆதி வெளியே போய் கமிஷனருக்கு கால் பண்ணி எல்லாத்தையும் சொல்கிறாரு சார் எனக்கு ஒரு பிளான் இருக்குது அது சரியாக வருமான்னு பாருங்கள் நியூ கன்வர்சேஷன் போகுது கமிஷனர் நீங்கள் சொல்கிறது நம்பி அவன் உங்களை மீட் பண்ண வருவானா ஆதி அவனை பற்றி என்னோடய கெஸ்ட் கரெக்ட்னா கண்டிப்பாக அவன் என்னை மீட் பண்ண வருதான் கமிஷனர் ஓகே மிஸ்டர் ஆதி நாங்கள் எங்களான எல்லா ஹெல்ப்பும் உங்களுக்கு பண்ணுறோம் ஆதி தேங்க்ஸ் வாங்க சொல்லிட்டு கால் கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வராரு ஆறு ப்ரோ அண்ணி எங்கள் உன்னை பார்க்க தான் ரூமுக்கு வந்தாங்க அப்புறம் வரவே இல்லை அப்போ தான் பார்வதி திட்டினது ஞாபகம் வருது ஃபீல் பண்ணுறாரு வேகமாக ரூமுக்கு போகிறாரு பார்வதி பெட்டில் உட்காந்து அழுந்துகிட்டு இருக்கா ஆதி சாரி மானம் ஷோடெல்லாம் கை வைக்கிறாரு பார்வதி அழுந்துகிட்டே தட்டி விடுறா ஆதி அவள் பக்கத்தில் உட்காந்து அவள் கண்ணை தொடச்சி விடுறாரு பார்வதி கோமாக அழுதுகிட்டே கை எடுங்க நான் தான் உங்கள் உயிர் எடுக்கிறேன்ல ஏன் என்கிட்ட வருங்க போங்க ஆதி அவள் கணத்தை ஹோல்ட் பண்ணி அப்படியெல்லாம் இல்லைம்மா என் மேலே தான் தப்பு நான் ஏதோ டென்ஷனில் தெரியாமல் சொல்லிட்டேன் சாரி பார்வதி எதுவும் சொல்லாமல் அழுதுகிட்டே இருக்கேன் ஆதி இப்போ என்ன கொடைக்கானல் போகணும் அவ்வளோதானே சரி போகலாம் பார்வதி ஃபேஸ் ப்ரைட் ஆகுது ஆதி ஆனால் எனக்கு கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்குது இன்றைக்கி ஈவினிங் போயிட்டு நாளைக்கு வந்துடலாம் பார்வதி சந்தோஷமாக சரி ஒரு நாள் போகிறோம்ல அதுவே போதும் ஆதி பார்வதி ஃபோரில் கிஸ் பண்ணுறாரு பார்வதி ஹாப்பியாக ஆதி ஹக் பண்ணிக்கிறாள் ஆதி போய் வீட்டில் எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லி அக்கலாக்கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்க எல்லோரும் கொடைக்கானலுக்கு கிளம்புறாங்க சுந்தரம் உடம்பு சரியில்லை மேரேஜ் வேலையும் வச்சுட்டு போக வேணாமும் போகலை மீதி எல்லோரும் கிளம்பி போகிறாங்க கூட அந்த போலீஸும் யாருக்கும் தெரியாமல் ப்ரொட்டக்ஷனுக்கு வராங்க போகிற வழியில் பார்வதிக்கு வாமிட் வருது வழியெல்லாம் நிறுத்தி வாமிட் பண்ணி ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு மெதுவாக போகிறாங்க ஒரு வழியை அவங்க கெஸ்ட் ஹவுஸுக்கு ரீச் ஆகுறாங்க பார்வதி சந்தோஷமாக சுற்றி பார்த்துட்ருக்கா ஹாலில் அகிலா புருஷோத்தமன் ஆதி அருண் சின்ன வயசு ஃபேமிலி ஃபோட்டோ இருக்குது பார்வதி அதை பார்த்து எக்ஸைட் ஆகிறோம் அப்புறம் எல்லோரும் டின்னர் சாப்பிட்றாங்க அகிலா சரி எல்லோரும் போய் ரெஸ்ட் எடுங்க காயில் ஊர் சுற்றி பார்க்க போகலாம்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்க ஆதி பார்வதி அவங்க ரூம் போகிறாங்க பார்வதி ஒரு ஸ்லீவ்லெஸ் ஒயிட் மெட்டர்னிட்டி ஃப்ராக் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாள் அங்கே ஆதியோட சின்ன வயசு ஃபோட்டோ இருக்குது பார்வதி அதை தடவி பார்த்து ஸ்மெயில் பண்ணுறாள் பார்வதி மாமா நம்ம பையன் இப்படி தான் இருப்பானோ ஆதி ஸ்மெயில் இவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணியாச்சு இன்னும் மூணு மாதம் வெயிட் பண்ணி அவன் பிறந்த அப்புறம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோ பார்வதி ப்ளஸ் ஸ்மெயில் பண்ணுறான் கபோர்டில் ஆறு சின்ன வயசு ட்ரெஸ் எல்லாம் இருக்குது பார்வதி பார்த்து எக்ஸைட்டடாக ஒன்று ஒன்றா எடுத்து பார்க்குறா பார்வதி மாமா எனக்கு இதெல்லாம் வேணும் ஆதி இது நான் சின்ன வயசில் போடுறது இந்த ஷர்ட்லாம் உனக்கு பத்தாது பார்வதி கிண்டல் பண்ணாதீங்க மாமா சின்னதாக பார்க்க அழகாக இருக்குல்ல அதான் ஆசையாக இருந்துச்சு கேட்டேன் ஆதி கிட்டே எடுத்து ஹிப் சுற்றி கை ரெண்டு கையும் வச்சு ஹோல்ட் பண்ணிக்கிறாரு சரி எடுத்துக்கோ உனக்கு இல்லாது தான் நானே உனக்கு தான் சொந்தோம் இதெல்லாம் நீ என்கிட்ட கேட்கணுமா பார்வதி ப்ளஷ் பண்ணுறா ஆதி தூக்க மரம் தான் பார்வதி இல்லையே வழியில் நல்லா தூங்கிட்டேன் இப்போ தூக்க மரலை 
ஆது அப்போ வெளியே போகலாமா பாருது எந்த நேரத்துலையா சில்லுன்னு இருக்குது குளிர்மே ஆது அதுக்கு என்ன அதை நான் இருக்கேன்ல நான் பார்த்துக்கிறேன் பார்வது என்னென்னு பார்க்குறான் ஆதி பார்வதிக்கு ஸ்வெட்டர் மஃப்ளர் எல்லாம் சுற்றி அவளை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போகிறாரு ஆதி பார்வதி கொஞ்சம் தூரம் நடந்து பைன் ஃபாரஸ்ட்டுக்கு வர்றாங்க அந்த பைன் ட்ரீஸ் நடுவில் சந்தோஷமாக ஆதி ஆம்சை பிடிச்சிட்டு நடந்து வர்றாள் கொஞ்சம் தூரம் போனதும் பார்வதியால் நடக்க முடியல மூச்சு வாங்குது பார்வதி மாமா இன்னும் எவ்வளோ தூரம் நடக்கணும் ஆதி கொஞ்சம் தூரம் போனோமே பார்வதி என்னால் நடக்க முடியாது ஆதி நான் இருக்கிறப்ப நீ ஃபீல் பண்ணலாமான்னு சொல்லி அவகிட்ட போய் லிஃப்ட் பண்ணிக்கிறாரு பார்வதி சந்தோஷமாக ஆரிஷோட சுற்றி கை போட்டுக்கிட்டு ஹாப்பியாக வரா ஆதி அவ்வளோ ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்து இறக்கி விடுறாரு அங்கே ஒரு குட்டி ஃபால்ஸ் இருக்குது அதுலேருந்து தண்ணி போகுது இங்கே கேம்ப் ஃபயர் இருக்குது அது பக்கத்தில் ஒரு குட்டி டென்ட் இருக்குது மூணு கோ கிளவுட்ஸ் மூடி இருக்குது கிளைமேட் அட்மாஸ்ஃபியர்னு அந்த இடமே அவ்வளோ அழகாக இருக்குது ஆதி பார்வதியை பார்க்குறாரு பார்வதி ஹாப்பியாக பார்க்குறான் இன்றைக்கி இங்கே தங்க போகிறோமா மாமா ஆதி ஆமாம் ஆனால் காலையில் சீக்கிரமாக யாருக்கும் தெரியாமல் கெஸ்ட் ஹவுஸுக்கு போயிடணும் அம்மா கொண்டு இப்படி கூட்டிகிட்டு வந்தேன்னு தெரிஞ்சால் அவ்வளோதான் பார்வதி ஸ்மைல் ஆதி ஒரு ட்ரீ பிரான்ச் கீழே விழுந்த மாதிரி இருக்குது அதில் உக்காந்து அவளை எழுத்து மடியில் உக்கார வச்சு ஒரு பெட்ஷீட் வச்சு ரெண்டு பேருக்கும் சேர்த்து போற்றி வி போற்றி அவளை பேக் அவுட் பண்ணிக்கிறாரு ஆதி மெதுவாக அவள் இயர்ஸில் கிஸ் பண்ணி போய் பிடிச்சிருக்கா பார்வதி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆதி ஸ்மைல் மெதுவாக அவள் கையை எடுத்து பாம்பில் கிஸ் பண்ணுறாரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கை ஃபுல்லாக கிஸ் பண்ணிவிட்டு ஷோல்டர் கிட்டே வராரு அப்படியே கை கொண்டு போய் பார்வதி ஷ ஸ்வெட்டராக அன்பட்டன் பண்ணுறாரு பார்வதி அவர் கை மேலே கை வச்சு திரும்பி ஆதி பார்க்குறாள் ஆதி அப்படியே கிட்ட போய் அவள் லிப்ஸில் கிஸ் பண்ணுறாரு பார்வதி ஜெக்காகி கையை எடுத்துடுறான் அவர் ஸ்வெட்டரை ரிமூவ் பண்ணுறாரு அவள் ஹேர் எடுத்து முன்னாடி போட்டு முதுகில் லிப்ஸ் வச்சு வருடுறாரு அவள் ஃப்ராக் ஸ்லிப்பை கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணி முதுகில் டீப்பாக கிஸ் பண்ணுறாரு பார்வதி அதை ஃபீல் பண்ணுறாள் அப்படியே மேலே அவள் ஷோடரில் லிப்ஸ் வச்சு வழுதுகிட்டே அவள் ஸ்லீவ்ஸை கொஞ்சமாக இறக்கி அங்கே கிஸ் பண்ணுறாள் பார்வதி சினுங்கிறா அப்படியே அவள் நெக்கில் லோவர் நெக்னு லிப்ஸ் வச்சு வருடுறாரு பார்வதி ஐஸ் க்ளோஸ் பண்ணி ஆறு கையை டைட்டாக ஹோல்ட் பண்ணிக்கிறான் ஆதி அவள் சீக்ஸில் கிஸ் பண்ணுறாரு பார்வதி ஐஸ் க்ளோஸ் பண்ணி இருக்கிறத பார்த்து ஸ்மெல் பண்ணிட்டு ஓ என்னை பாரு பார்வதி மெதுவாக ஐஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறா ஆதி அவள் கண்ணை பார்த்துக்கிட்டே அப்படியே லிப் லாக் பண்ண கிட்டே போகிறாரு பார்வதி ஆதி கையை எடுத்து விட்டு வெக்கப்பட்டு எழுந்து ஓடுறா ஆதியும் அவளை தோத்துறாரு ஆதி ஓய் ஓடுறது எப்போ தான் நிறுத்த போகிறியோ பார்வதி சிரிச்சுக்கிட்டே ஓடுறா ஆதி ஒரு வழியாக பார்வதியை ஒரு பயன் ட்ரீயில் வச்சு லாக் பண்ணுறாரு மெதுவாக அவகிட்ட போய் லிப் லாக் பண்ணுறாரு பார்வதி அவள் கையை ஆதி கையோடு கோத்துக்கிறான் ஆஃப்டர் ஃபியூ மினிட்ஸ் ரிலீஸ் ஆகிறாங்க பார்வதி அப்படியே ஹக் பண்ணிக்கிறாள் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே அந்த அட்மாஸ்பியரில் என்ஜாய் பண்ணுறாங்க அப்புறம் அங்கே ஒரு குட்டி ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணுறாங்க அங்கே ட்ரீஸில் லவ்வர்ஸ் அவங்க நேம் எழுதி இருக்காங்க பார்வதி அவங்க நேம் எழுதணும்னு ஆசைப்பட அங்கே இருக்கிற ஒரு பைன் ட்ரீயில் ஆதித்யா பார்வதின்னு ஹார்ட் ஷேப்பில் எழுதுகிறாங்க அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து டென்டில் போய் ஹக் பண்ணிவிட்டு ஹாப்பியாக தூங்கிடுறாங்க மார்னிங் அங்கே அழகாக சைன் ட்ரைஸ் ஆகிறது பார்த்துட்டு கிளம்பி யாருக்கும் தெரியாமல் கெஸ்ட் ஹவுஸுக்கு போயிடுறாங்க கொஞ்சம் நேரத்தில் எல்லோரும் கிளம்பி ஊர் சுற்றி பார்க்க போகிறாங்க ஃபஸ்ட்டு போட் ஹவுஸ் போகிறாங்க ஒரு பெரிய போட் எடுத்து ஃபேமிலியாக எல்லோரும் ஹாப்பியாக போட்டிங் போகிறாங்க சைக்கிளிங் இருக்குது அருண் ஐஸ்வர்யா ஒரே சைக்கிளில் ஜாலியாக போகிறாங்க ஷாமும் கணேசனும் சைக்கிளில் தனியாக ரவுண்ட் அடிக்கிறாங்க ஆதி பார்வதி அகிலா புருஷோத்தமன் சும்மா சுற்றி பார்த்துட்ருக்காங்க பார்வதிக்கும் ஆசையாக இருக்குது ஆதிக்கு புரியுது அவள் பக்கத்தில் போய் கை பிடிச்சி நீ ஃபீல் பண்ணாத குழந்தைங்க பிறந்த அப்புறம் நம்ம எல்லோரும் இதே மாதிரி வரலாம் அப்போ நம்ம போகலாம் பார்வதி ஸ்மெயில் சில்வர் ஃபால்ஸ் போய் பார்க்குறாங்க எல்லோரும் ஃபேமிலியாக ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறாங்க பூம்பாறை வில்லேஜுக்கு போகிறாங்க அங்கே இருக்கிற வியூ எல்லாம் அவ்வளோ அழகாக இருக்குது ரசித்து பார்த்துட்டு போகிறாங்க அங்கே இருக்கிற முருகன் டெம்பிளுக்கு போய் ப்ரே பண்ணுறாங்க பார்வதிக்கு நல்லபடியாக பிரசவம் நடக்கணும் ஐஸ்வர்யாவுக்கு குழந்தை பிறக்கணும் அங்கெல்லாம் ஸ்பெஷல் வேண்டுதல் வைக்கிறாங்க
பிரியாண்ட் பார்க்கு வராங்க அங்கே இருக்கிற ஃப்ளவர்ஸ்லாம் சந்தோஷமாக சுற்றி பார்த்துட்டு கிளம்புறாங்க பில்லர் ராக் போய் அந்த வியூ பார்த்துட்டு என்ஜாய் பண்ணுறாங்க எக்கோ பாயிண்ட் போகிறாங்க அங்கே ஆதி பார்வதின்னு கத்துறாரு அருண் ஐஷூனு கத்துறான் ஷியாம் நானும் கல்யாணம் பண்ணி என் பொண்டாட்டி கூட்டிகிட்டு வந்து அவள் பேர் சொல்லி கத்தி அவங்களை வெறுப்பு ஏற்றுறேன் இருங்கிறான்னு சொல்ல எல்லாரும் சிரிக்கிறாங்க பார்வதி ஐஸ்வர்யா கேப் வாங்கி போட்டுக்கிறாங்க ஆதி அருண் அவங்கள பிக்ஸ் எடுக்கிறாங்க அப்புறம் செல்ஃபி எடுத்துக்கிறாங்க ஈவினிங் கோக்கஸ் வாக்கில் போய் சன்செட் பார்த்து அந்த வியூ அழகாக இருக்குது அதை ரசிக்கிறாங்க அப்புறம் சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரிக்கு போகிறாங்க பார்வதி எக்ஸைட்டடாக நிறைய சாக்லேட்ஸ் வாங்குறா அப்புறம் எல்லோரும் டயர்டாக கெஸ்ட் ஹவுஸ் வராங்க தேனிக்கு போக எல்லோரும் ரெடி ஆகி வராங்க அப்போ ஆதி உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும்னு சொல்கிறாரு ஆக்கிலாம் என்ன ஆதி சொல் ஆதி அம்மா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மீட்டிங்க்காக நான் உடனே மும்பைக்கு கிளம்பணும் எல்லாரும் ஷாக் காதல் தொடரும் Everybody knows that I'm breaking down Everybody knows I ain't faking now Everybody knows my heart's faking now Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone I don't really ever feel at home On my own, in the zone That's the only way I know Feeling low, about to blow back up I won't ever let the doubt creep in Gotta pop a couple more aspirin I don't think I'll ever let you in Easier to break it off as friends I don't really understand myself